ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും അത് എപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ വഴി വിളിയുക ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് സൈക്കിളുകൾ വരെയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ഒരു മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം മുതൽ അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം വരെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുക ഇത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുതൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഫോൺ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആയിരിക്കും അതായത് ആയിരം എം എച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ആയിരം എം എച്ച് ആയിരിക്കില്ല അത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എം എച്ച് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് എം എ എച്ച് വരെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ ബാറ്ററിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയും ലഭിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സൈക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി പത്ത് ശതമാനം മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഡ്രോപ്പ് ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഡ്രോപ്പ് വരും ഇത് തന്നെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആളുകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിയെന്ന് കരുതുക ആ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മൂവായിരം എം എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൂവായിരം എം എച്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങി ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ആയിരിക്കും ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ലഭിക്കുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എം എ എച്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എ എച്ച് വരെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി എട്ട് മാസത്തോളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് സൈക്കിള് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത്തി നാല് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നൂറ് ശതമാനം ഒന്ന് കാണിക്കുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ആ ബാറ്ററിയുടെ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും ശരിക്കുമുള്ള അതിന്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എം എച്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എച്ച് വരെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ ഒരുപാട് സമയം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഫോൺ പുറത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാറുണ്ട് വെയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് കേടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ചാർജിങ്ങിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ചൂടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോഴും ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വേഗത്തിൽ കുറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചാർജിങ് സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പല കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു സംശയമായിരിക്കും ഒരു ചാർജിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെയാണെന്ന് പക്ഷെ മിക്ക ആളുകളും എപ്പോഴും പൂജ്യത്തിലാവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ പല ആളുകളും 
അതായത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈൻ ചെയ്തിട്ട് നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മിക്ക ആളുകൾക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് രാത്രിയിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി നൂറ് ശതമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആവും പിന്നീട് ആ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് കയറില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ഊരി വെക്കുക കാരണം കേസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനികൾ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമ്മൾ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് നശിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്കുള്ള സംശയമാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ കൂടാതെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ഫോണുകൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫോൺ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിലേക്കാളും ചൂടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിനുള്ള കാരണം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫോൺ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവിടെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ആ ഒരു ചാർജറിനകത്തുള്ള ചിപ്പിന് മനസ്സിലാവും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ള ഡിവൈസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു ചാർജറിന് സാധിക്കും ഇനി അതല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ചാർജറിന് സാധിക്കും എല്ലാ നല്ല കമ്പനികളുടെയും ചാർജറിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഏത് ഒരു ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരമാവധി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ചാർജർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശീലിക്കുക ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡുകളുടെ ചാർജറുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോണാണ് ഒന്ന് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസും മറ്റൊന്ന് റെഡ്മി ഫോറും ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജർ ആൻഗർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ചാർജറാണ് ആൻഗർ വോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊക്കെ വളരെ നല്ല ചാർജറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞ അടുത്തുള്ള ചാർജറുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് നമ്മളുടെ ഫോണിനെ ചീത്തയാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് കുറച്ച് തമാശ രൂപേണുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മെമ്മറി ഇഫക്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും മറന്നുപോകില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി മറന്നുപോകും അതിനകത്ത് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും ട്വന്റി പെർസെന്റേജിനും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജിനും ഇടയിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി മറന്നു പോകും അതിനകത്ത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകാൻ മീൻസ് അത് കാണിക്കില്ല നമ്മളുടെ ഫോണിനകത്ത് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർ എന്തെടുത്ത് പറയാറുണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കാണിക്കുന്നത് സെവന്റി സിക്സ് സെവന്റി സെവൻ തുടങ്ങിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളൊന്നും വരാറില്ല ഫോണിനകത്തുനിന്ന് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ചാർജിങ് ടൈമിനുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക പെർസെന്റേജിനുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ് മറന്നു പോകും ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി മറന്നു പോകും അതിൽ ആ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യുക അതായത് ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർത്തിട്ട് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ